Մակս բետնի երեպա պիրվելա ծարմով դգետ ու հենցին աշե ոտստախութից լիշ եմ դեղ։ Հած չյենի սատապան է բելի սամշովլու իձուլեպիտ, թվալցրեմ լի են մա դավտով։ Նեպա մոմեցի Հոտխոց դա որից լիս մոխուց ամիղթա դիդեղ նիս նատուրը։ Դա ուբրուն դի սամշոբլոս դա դա ուբրուն է միսի կութնի լիգան ձվուլի։ Սաշոլ է բա մոմեցա չեմս ունիվերստեջի, դա ախալշոբ իլ ակադեմի եշի դամեցկոմ � Ոմի Սոմխետիս պխրիդան դայիցղով, մետերտ մետ է արմիամ ազերբայիջանիս սազղարի գատ մոլախը։ Դարիալիս խեովի դան դասոչի դանած դայիցրած իտելի ճարի։ Վիլիսիս մախլոբլատ կարտուլում արմիամ ծարմատեպաս մի Ուկո է սաղամոխանի իղոմ թարովիս մետավորմա նոյ ժորդանի ամ էկտի մետակայիշվիլի սասախլեշիրոմ դայի բարադա գամողուց խադա։ Հալ դիլիտ չյենի խազինից կոնեպաս կուտայիշի վագզավնիտ։ Հաց մուզեում էպս ուզուր Հավրոբիս մետավորիս դավալեպամ կոնե բա ուպորիակ։ Սամուզել ունի ութեպի ծլիպս դա աբին ավադա, ախլամատի սպագան գատական արուն դոտա, սախի պատոտ միաչնը։ Կանաց արձ մեն շեվիք էպ սեն դովոլությությությությությությությ Ունիվերսիտետի շերնով աշի Սամի մուզեումի իղոտ հավշեպար է բուլի։ Սերակետ պիս գամարցել է բելի։ Սա եկլեսիո, դա եկտի մեզ դա արս է բուլի, Սա իստորիո, Սա այտնոգրապիո, Սա զուգադոյույս։ Իծո դ Հառովիս սասախլի դան ունիվերսիտ է տամ դեկզա ու սասրու ուղտ կագրձել դա։ Հոգործ խշիրատ խտեպա գանսաց տելիս տրոս թելմաց խորև ամ գոնե բաշի էրդ ծամշի գայիր բինը։ Ուբե դուր վարսկո ավզը գաչնդավո � Այվան զեր գամոսուլադա թոպի հարուսրույան, հած գուրի աշից է սատքոնդատ։ Սիմի ավատ մպոպի որի ոտետ գիշի եմ դեկ կարդայից մար։ Հոջախիս խել մոգլայով բիտ դա չագրուս, իսից դա եմ ատարով, սամից լիս ախիդան չամովար 
վերապերի ուշվելա։ Սուտա չէ ու խործտադա, մեծ սախելի կոչլաբուխա դիտխանց վեր մոյցի։ Ու բետ ուրե բամ, ռակի էրտխել գա աղոք արի, աղար դա խուրը։ Հուտից լիսույ խավի գամի գամաղույց ես դա ատիր է բուլի ձալիտ մոմացիլ ես դետաս։ Բուխրիստին դամսուս, իկո չէ միզ մավարուլա մի իղո, հայվազ է ծիվիլ կիվիլի ատղդադա մեզոբլևի մոգրովդեն։ Սոտեպիտ ազնավուրեպի իղնեն, մագրամ, շեմ ոտ գոմիս ազնավուրեպի։ Սամոսի պիրոյալատ շույ դիրված լիսասակշի մամի դամ շեղուկ էր առոցա ոզուրգետի սամազրով սասավոլեպես շիշե իղանես։ Դիսկմարմա դիրեկտորի � Հեշի էրդ խելաջ մեղ ուդում է, արձ մոստրեպիտ պրծգինավ դա, մագրամ մայնց սավլաս ծգուրով դա։ Սամետից լիսաս, լիխա ուրել է մաս տխովես, մոդի սոպլիս մծերլա դագույդեքի դա, մուդմի ուշ է մոսավալի գեկնեբավ մոխատուլի էկլեսիատ գաս։ Ամսիձվել է թասանախավատ դա աղսաց էրատ չասուլ իստորիկոս դիմիտրի բակրածես էկութի մեզ բիձիս ոջախման ումաս պինձլա։ Մաշին գայի գուատից լիս բիջ մարոմ ուելատածարի Կութայսիս գիմնազիաշի շեսլա մոյից ադինա, ամիսատույսկի լատին ուրի ունդաս ծոդնուդա, առադա հեպետի տորիս պուլի սատքոնդա։ Հսնա արսայի դան չանդա, իսև թույթոն ուշվ է լատավս, լիխավորշի չասուլ, ատից Մաղալ մողտենիլ դա սազոգադոյ բաշի գամոսուլ նիկոս հրցխեն ու դա կոչլի դա չահուծ մելից միս գամոչենը, մագրամ ու արի վեր ուտխրը, դա ծայիղանը։ Իսետի թողլի դա կարբուքի գորոմ, դրոյիկիտ հորիտ � Հել ամի էր կավկասի աշի արարիս, համազ է ուպրով լամազի կալակի ու իպից է բոդրեն կութատուր էվի։ Մարդլաց պևրի ամի գով կութայիշի տվալց անտացի։ Հիոնի դա թետրիք էվի։ Հիցրո էրդմանեց է գադախլարդուլ Հոլո, դարշի, դուրի տկանդքին։ Կութայիշի եկութիմ է էրտխանց ազարմաշի շեի պարես։ Թոտխմետից լսկ մաց ու ինմա, ոլ այմիտ գահակ ու իրվարոմ մուդ միվատ ծիգն սկիտ խուլով դա։ Միսի բեջիտոբի� Հեվրի շրոմադաց ու ալեպա դաշջիրդա, մագրամ շեղ ու ձլեպելի շեզլով, լատին ուրի չա բարադա, գիմնազի աշի չայիրից խա։ Սորը դիմց էլս, կութայիսիս գիմնազիս դիրեկտորատ ալեկսանդրը ստոյանովի դայնիշն
ბაგრატის ტაძარზე ცდადიოდნენ, წმენდნენ და ქვებს აწყობდნენ. ახალმა დირექტორმა გიმნაზიაში მოსწავლეებს ნება მისცა ქართული ხელნაწერი გაზეთი გამოეცათ. ერთხელაც ხმამაღლა გამოაცხადა. და დაკაისვილი უკრაშენია კლასა. სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ექვთიმე მასჯერ ქუჩასა და თეატრში ხედავდა. ლადო მესხიშვილისა და ვასო აბაშიძის წარმოდგენებზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული ადამიანი. გიმნაზიას რო ათავებდი თვითად ფირეთ თუ რა ფაკულტეტი აგვერჩი. რა უფრო საჭიროა საქართველოსთვის, რა ხელობა რომ ხალხს სამშობლოს გამოვადგეთ. ჩემ სამხანაგებს ეგონათ რომ იურიდიულზე წავიდოთ. სიტყვა გერჩის და კარგი ადვოკატი იქნები. მე ვამბობდი პედაგოგობა საჭირო რომ ხალხი მოვამზადოთ მეთქი. რადგან გიმნაზია წარჩინებით დაამთავრა, ამიერკავკასიის სასწავლო ოლქის სტიპენდია მიიღო. წესით მოსკოვში ერგებოდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტი ჰქონდა გულში. ბევრი ურჩევდა პეტერბურგში მძიმე ჰავა, მოსკოვი ჯობია. საკმაოდ ჯიუტი გამოდგა. რუსეთის იმპერიის ბიუროკრატიული წრეც გაარღვია და ეს სურვილი აისრულა. პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. პეტერბურგში სამხედრო გზით გაემგზავრა. მართალია კავკასიონის სუსხმა ცოტა შეაწუხა, მაგრამ ამას არ ნაღლობდა. ილიას გზა გაიმეორა. ექვთიმემ განძის გახიზუნის ამბავი ყველა მუზეუმის გამგეს შეატყობინა და აზრი ჰკითხა. რა ქნა? აქ დატოვონ თუ ქუთაიში გააგზავნო. იციან რომ ომის დროს მტერი თუ არა, თავისიანები შეესევიან და დაიტაცებენ. ყველა დაეთანხმა რომ ოქროსა და ვერცხლის უძვირფასესი ნივთები ყუთებში ჩაეწყოთ და მოემზადებინათ. თელი ღამე იმუშავეს და დილის 8 საათზე სამუზეუმო ქონება 27-ი დაბეჭდილი ყუთი და 13-ი სურათი სადგურზე გაიტანეს. იქიდან კი სახაზინო ქონებასთან ერთად ქუთაიში გაიგზავნა. იმედი ჰქონდათ, ბოლშევიკებს მოიგერიებ და ისევ დავაბინავებთ. თბილისში მდგომარეობა თანდათან დაიძაბა. ფრონტიდან სხვადასხვა ინფორმაცია მოდიოდა. ზოგი ამბობდა, ვიმარჯვებთო, ზოგი მარცხდებითო. ცოლშვილი უკვე ყველამ გახიზნა. ექვთიმე ცხოვდა ნინოს წადიო, მაგრამ მან არ მიატო. იმ საღამოსაც თვითონ მუზეუმში იყო. ცდილობდა რამე ამბავი გაეგო. თავრობის ან დამფუძნებელი კრების წევრებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არავინ პასუხობდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 13 საათზე გავდივართ. ქალაქს პოვებთ. ხალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მეორე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო თბილისი იძირებოდა. პეტერბურგიდან კანდიდატის ხარისხი დაბრუნდა. გადაწყვიტა თბილისში მოეძებნა სამსახური. მანამდე თბილისში მხოლოდ ერთი კვირი თვიყავინა მყო, მე 7 კლასზე. მაშინ ძმა მყავდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაყრილი იყო. მის პირდაპირო იყო ნომრები, იქ დავდეგით. ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა, შემდეგ ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდა და დაფაზე ცარცით ხატავდა აფრიკასა და აზიას. მერე დირექტორის ადგილი გათავისუფლდა და ხემძღვანელობა ექვთიმე შესთავაზეს. ათი წელი განაგებდა თბილისის ქართულ სათავადაზნაურო სასწავლებელს. ერთდროულად მკაცრიც იყო და ურადღებიანიც. დირექტორის ეტლი რომ გამოჩნდებოდა, მთელი სკოლა ირინდებოდა. დერეფანში გავლისას კი მხოლოდ მოწაფეები კი არა, მას სწავლებლებიც კედელს ეგროდნენ. თუმცა სხვა უამრავი საქმე ჰქონდა, პედაგოგობა არ მიუტოვებია. გიმნაზიასა და სასწავლებელში 31 წელი იმუშავა. ის უამრავი საქმე არავის დაუვალებია. თვითონ მონახა 
წლიური საწევრო 3 მანეთი გადაიხადა და წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა. იქ ხვდებოდა ილიასა და იაკობ გოგებაშვილს, ბინათაც იაკობ გოგებაშვილის სახში იდგა. ბუნებრივია ქირა სიხდით. წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი რომ გახდი, მივიხედ მოიხედ. შევატყვე რომ იმ ძვირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ აყავდა. ძალაუნებურად მოვიდა ხელი. დაუწყე პატრონო მერე თანდათან გამიტაც შემიყვარდა და ვიწყეს რუნვა და უპისგან მათ გადარჩენას თან ახალ ახალსაც ვაგროვებდი შემოწერულსაც აღარ ჯერდებოდი საზოგადოების ხარჯზე შეძენაც დავიწყე თეო ქვეყანაში აგენტები გავიჩი დღისით სასავლებელში იყო საღამოსა და ღამით საზოგადოებაში მუშაობდა როგორც ამბობდა მეძებარი ძაღლივით დაეძებდა ძველ ნიუთებს ხელნაწერებს სიგელ გუჯრებს და პოულობდა კიდეც. დაეძებდა ყველგან, ოჯახებში, ეკლესიებსა და მონასტრებში. ქართლში ერთი გაპარტახებული სახლიდან მის თვალწინ ნაგავი გამოყარეს. ექვთიმემ იმ ნაგვიდან ხელნაწერი ამოიღო. 14 საუკუნის ხელმწიფის კარის გარიგება. ქართული სამართლის სრულიად უნიკალური ძეგლი. კიდევ ბევრ სხვას მიაგნო. უძირფასესი მინიატურებით შემკულ ჯრუჭის ოთხთავს. ჯერ გაზეთებში აქვეყნებდა მათ აღწერილობას, წიგნებადაც გამოსცემდა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ამით ისტორიულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებას უყრიდა საფუძველს. ახალი დაწყებული ჰქონდა პედაგოგობა, როდესაც მოსწავლეებთან ერთად სურამში მოხდა. ვერ მოისვენა. სოფლებში დადიოდა და სიძველეებს ათვალიერებდა. გაიგო რომ ხაშურის მახლობლად სოფელ ზემო ჭალაში მღდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. მღდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა. ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერი თარიღიც იპო. გადაწერილი იყო 1913 წელს იოანე ბერაიას მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო. ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა. იცოდა რომ ყირიბში მცხოვრებ ქრიუ ქალს ელენე ერისთავ თარხნიშვილს კარგი ხელნაწერები ჰქონდა. იალტის გუბერნატორს ივანე დუმბაძეს წერილი მისცერა. არ შიყობა, შენ გიყვარს, კავალერი იმას და აბა შენიცი, თუ არ გიხარ, ხელნაწერები გამოართვი და გამომიგზავნე. თბილისში სულ ერთი თვის ჩამოსული იყო სტავროპოლში დიმიტრი ყიფიანი რომ მოკლეს. იმ 15 კაციან კომისიაში ყიფიანის ჩამოსვენება და დაკრძალვა რომ მოაწყო, ისიც შეიყვანეს. მას შემდეგ არ დარჩენილა არც ერთი ეროვნული საქმე, ექვთიმე თაყაიშვილი არ ყოფილიყო გარეული და თავარი სიმძიმე მას არ დასწოლოდა. ილიას განჯიდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაში ეხმარებოდა და პოეტის პირველი სრული კრებულიც გამოსცა. ფილიმონ ქორიძეს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება უხდიდა თანხას რომ ქართული საგალობლები ნოტებზე ჩაეწერა. ვაჟაფშაველა მისი თხონით დაწერა ეთნოგრაფიული შაველი და მისი წუთი სოფელი. ხალხური პოეზიის შეგროვებასაც მოჰკიდა ხელი. აკაკი დაიყენა გვერდით. ძმაო ნიკო, აქ არც ვინმე თანამგზნობი მყავს, არც ვინმე დამფასებელი ჩემი შრომისა. ლამი შემჭამონ. არ ვიცი რომელი ცილის წამების გაგვიმართლო თავი. ვერ წარმო მიდგენია საიდან გამიჩნენ ასეთი მტრები, რომ არაფერ ზოგავენ ჩემს დასამცირებლად. ბეც ვიწყევლი, ეს რა ჯოჯოხეთში ჩავარდ. ეს ჯოჯოხეთი მაშინ მოუწყვეს, როდესაც 27 წლის ამ სამი ისტორიული ხრონიკა გამოსცა და საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო. თედო ჟორდანიამ ივერიაში წერილი დაბეჭდა. ეს ტექსტი პირველად მე გამოვაქვეყნე. შეურაცხყოფილმა თაყაიშვილმა ჯერ სამედიატორო სასამართლოში დაიბარა და რადგან ჟორდანია არ მივიდა, შემდეგ დუელში გამოიწვია. ილიას ესამბავი ძალიან არ ესიამონა. საქმე ჯერ მედიატორებს გაარჩევინა და თაყაიშვილი გაამართლეს. თუმცა ეს დაპირისპირება ცხადად თუ ფარულად დიდხანს გაგრძელდა. ხელი შემშლელი მეტი ყავდა ვიდრე ქომაკი. ადრე თუ ისტორიული ნივთები მოუვლელობით ნადგურდებოდა, თანდათან სპეკულაციის საგნად იქცა. 
ბერებიც კი ხიდნენ ხელნაწერებს. როდესაც მოპარული ნივთ წაწყდებოდა, ქურთს დაჭერით ემუქრებოდა და ისე იბრუნებდა. 1908 წელს ქსნის ხეობაში მიწის ხნისას გლეხები მდიდრულ სამარხს წააწყდნენ და ძველი წელთაღრიცხვის 14 საუკუნის უმშვენიერესი ოქროს სამკაულები და ნივთები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალის ხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინა. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება. ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა მუზეუმი იქ გაეხსნა. ნიკო ცხედაძე კი არ უშებდა. თბილისი ტყვით რომ ვერაფერი გააწყო, გაბრაზდა და დაიმუქრა. ეს შენობა იმისთვის ავაშენეთ რომ სწორედ მუზეუმისთვის გამოგვეყენებინ. მე შევდი ვარ შიგ და აბავ ნახო თუ გამოგვეყავთ მეთქი. ასე დავიპარით ერთი დარბაზი. ერთადერთი საქმე რაც ვერ გააკეთა, მუზეუმის შენობის აგება იყო. ამაზე ძალიან წუხდა. თუ შენობა არ გვექნება, ყველაფერი დაგვეღუბებაო. ასე იყო თუ ისე, სარაჯიშვილიც დაიყოლია. მან გერმანიაში გეგმაც კი შეადგენინა ხუროთ მოძღვარ შტერნს, მაგრამ აგება აღარ დასცალდა. და კიდევ გულში ხინჯათ ჰქონდა, რომ ღრმა სამეცნიერო კვლევისათვის ვერ იცლიდა. დედაქალაქი პანიკამ მოიცვა. მსხვილი მოხელეები ბარგს ალაგებდნენ. ოჯახები ანათ ტოებდნენ თბილისს. ნინომ და ექვთიმემ ბარგი ერთ საათში ჩააგეს. ცოტაოდენი პირადი ნივთები და ექვთიმეს მასალები. ცივი ოლიანი თებერვალი იყო. ქუჩაში არანაერი ტრანსპორტი არ ჩანდა. თუ რამე გაივლიდა, ისიც გადავსებული იყო, ყველა გარბოდა. ბოლოს ნაგვის გადასაზიდი ცხენის დაჭკანახეს. არგი იმაზე დააწყეს და ექვთიმეც დაჭდა. ნინო და მათ გასაცილებლად მოსული იროდიონ სონგულაშვილი კი ფეხით გაუდგნენ გზას. ქუთაისისკენ მიმავალი მატარებელი გადავსებული იყო. ყველა ვაგონი უცხოეთის ელჩებს დაეკავებინათ და არავის უშევდნენ. ექვთიმეს ძალა მიეცა და კატეგორიულად შეუთვალა. მე დამფუძნებელი კრების თამჯდომარის მოადგილე ვარ და თუ ადგილს არ მომცემთ, თქვენს ვერსაც წახვალთ. ილით ჩაფხუტიანი მეხანძრე მთავრობის სასახლის სახურავზე ავიდა. კოშკურას ქიმიდან სამფეროვანი სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა და მის ნაცვლად წითელი ბაირაღი აღმართა. საბჭოთა ჯარის შემოსვლას დედაქალაქი სამარისებური სიჩუმით შეხვდა. ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე არავინ ჩანდა. ფარდებაფარებული ფანჯრებიდან ლანდები იყურებოდნენ. დუმდა საქართველო თავრობისაგან გაწვილებული, მოტყუებული და მიტოვებული. საქართველო დავიარე და დავინახ რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და ხშირად დაღუპისთვისაც პირდაპირ ამიტანა ფანატიკურმა მისტრაფებამ რა ჩიელება მეტი მომესო მით უმეტეს რომ ჩემ თანამედროვეთაგან აღარავინ მისდევდა ამ საქმეს 
Rai ko katsa ischu ni intelligenci. Romge kit ha didi patriote bivarto magram galaminski sada bulvar si kit pexar gadaat gami. Vera un khte boda kulturuli men kui drayo bisma ula patrono bisa ta shes sauli sauti lebulbas. Sab khuli arga utse ni arom ekskursia rokots tuitone zakhte armo ezgu. Albat erta derti adamiani ko sakartoloshi romasat khuela kutxe mauli likonda. Achtera eglesia monastrebi, ciche koshkebi, anazome bi da amzada, khelnat erebi, tsart erebi kadmot erada, fotografi ulatat kadaiko. Khshirat iset adgilas khte boda, axal gazer debsat rom ujirda tasla. Sogje zeglisana khavat khelita tsau guaniat. Sab khushiat asrasat zel stren mowat be tarkeologiuri ekspedicia lechum swanich. Telekharji ekspedicii sa chun ma mego barma Paule Thumani shumi miego thavis thauzet. Ekspedicii a shimovit viet mtel kaukasi a shikargat snobili fotografi Dimitri Ermako. Khorat mazvari Simon Kudiashvili dat pilisi spiroli gimnazii sma salebe Livane Nijarat. O pili chemi mozape. Shta umalo bit swani. Zronueli da mowa mage swani viseda kwala swanta gan didat michneuli da batevcemuli. Es mokza uroba imazer tuli gamot ga vidrehelodne. Pirueli o kza, u prostorat u kzob. Mere isrom, eklesie pši sadac u amravi hati da xelna ceri ina xeboda, svane bit znelad u šobdinen vinmes. Kansak u trebit cminda kviri kesada i vlitas eklesijas, egrec odebu lagur kasit saudinen. Martaliet haukacebma takajšvili saheli i codinen da didi pati vis cemita cekce odinen. Magram, šišit hat zeše xebas verbeda odinen. Amitom ekutime tuiton xsindak edlidan xats, axtseb. Mere besario nijerazes ezoshi gamok konda. Ikki Ermakovs aparatik konda gamartulida fotos ixebda. Ermakovi satanado motsitsebi tareb khroboda gadasaghebniuts. Svanebi ki gangashtegtren. Xati jer garet aravis gamoutania es raxteba. Ojaxi amogvitsqdebao. Samjer iseti chkhubi moxta Ermakovi ki nagam mokles. Ekutime aşoşmi nevdamad. Tumca istre, ekutime şekvetili nadimit dasrul da. Tavuk atsta erti cgupi, potozec gada iğiz. Amquela pers, isic da ertorom, şu azab xuşi tovli movida. Amitom, adiş isc nobili saxareba, mesti aşi çamu ata nina da, uela purceli gada ağabeyna. Asetit anjuit, otxmot ze meti sopeli movi arada, eklesi epşi datsuli atasam de nivti, Detalura tahtzera. Tağayış viliz moğaz eo biz gürgüni Mainz, Osmaletis Sakartvelos ekspedicije bija. Metak šmete sa ukunis ormoc da atijani clebidan. Samkret da sa uleti Sakartvelos didi nacili Osmalet mada i pkroda tlijanat moskvita deda samšovlos. Mosah leobac ta Mahmadijanda. Rusetis imperijam Turketa nomit egret codebuli Osmaletis Sakartvelos teritorijis didi nacili Taik avada atasroa samozda trametitslis Berlinis xelshekrulebit daimtkitsak idets. Moci nave kartveloba didi sikharulit shekhda. Sami saukunis in dakarguli zmebis da teritoriebis dabrunebas. Magram samtsukharot sakme ketili sitkuisikit harcasula. Im sakartvelodan, am sakartveloshi pekhi titkmis aravis daudgams. Am xari şes zavlats ekutime taqayishvil mait virta da sami ekspeditsia moatsqo. 1917 zels mesame ekspeditsiis tao tortum ispiris zeglebis shesavlisatvis sadeba daitsqo. Chem tvis tsruliat moulodnelat movida chemtan ladoda mitkhava rom itsi ai chven tsinadadebas gvazleven misha rom mivigot monatsileoba zalian did saintereso ekspeditsiash. Gavitsanit Eptime Takaishvili, ai katsi supta un ciclo, rom lisatvisa caraperiar arsevoda, 
გარეშე თავისი ტურფა ტკბილი საქართველოსი აი ეს გრძნობები ესე უცფათ ჩანერ გა ჩვენში და ჩვენ უკვე მზად ვიყავით საცა უნდა მიეთითებინა წავსული ვიყავით მასთან ერთად ომის გამო ეს მხარე სრულიად განადგურებული იყო ხალხი დამშეული და არაფერი იშოვებოდა ექვთი მე მდახმარებისათვის სამხედრო ორგანიზაციას მიმართა და მათი საწყობებიდან მიიღო ყველაფერი რაც ექსპედიციას ჭირდებოდა თარჯიმნობა და მეგზურობა ალექსანდრე ციციშვილს ექვთიმეს ნამოწაფარს დაევა მან კი ისე მოაწყო საქმე რომ არაფერი დაკლებია ხარში მატარებლით ჩავიდა იქიდან კი ფორტის მარკის მანქანებით გაემგზავ მუშაობა ხახულიდან დაიწყეს შემდეგ ჩავიდნენ ოშკში იშხანში ყოველ დღეს საოცარი თავგადასავალი და ახალი აღმოჩენა მოჰქონდა ჩავედით ჩვენ ხახულის ხეობაში მოულოდნელად აი მართა ჩვენს წინ დიდი ხახულის ეკლესია რა სილამაზე არის აქ ბუნებისა როგორი შეთვისება არის ბუნება და ხუროთ მოძღვრება მე და ლადო მაშინვე ვეცით ერთმანეთს და ახტაცები დაუწყეთ ჩახატვა ეფთიმე ხელს ვიწყობ და ყოველ მხრივ და აბაბიჭებო აბაბიჭებო თქვენიცით არ გამოტოვოთ არც ერთი კუთხე არც ერთი ასო ყველაფერი აღნიშნეთ ჩვენ აქ სტუმრად ვართ ჩვენ ყველაფერი დღეს ჩვენ საკუთარ სახლს და კარს ჩვენ საკუთარ ოჯახს უნდა ქურდულად მოვპაროთ და წავიღოთ ჩვენ სამშობლოში აზრის კედლებზე აცოცება და ნანგრევებში გადაძრომა ახალ გაზრდებს ევალებოდათ. 2014 წლის ექვთიმე კი თავარსარდალივით ბინოკლით ზვერავდა მიუვალკლდეებში მიკარგულ მონასტრებს. აზრის კედლებს აკვირდებოდა და ბრძანებებს იძლეოდა. გავაკრავდი ხოლმე კალკებს ასე 2 მეტრის სიგრძე სიგანის და ნახშირით ვიღებდი წარწერების კოპიოებს. როდესაც მე ამ წარწერებს ვიღებდი მე საკმაოდ ხმამაღლა უყიროდი დაბლა მდგომ პატივცემულ ექვთიმეს რომელიც მაგიდასთან იჯდა და სწერდა ამ წარწერების შინაარს და ხსნიდა ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები რომ მე ვეთხოდი აქ ზოგი რამ წაშლილია პატივცემულო ექვთიმე აი აქ არის ასო თანი და ასო კანი და სხვა არაფერი არ შეიძლება ბიჭო მან კარაგმა უნდა იყო ზეიდ კარაგმა არ არის ბატონო არ შეიძლება ავაკარგა დაარცქერდი მოხსენი კალკა დაარცქერდი უეჭველა თუნდა იყოს კარაგმა რა თქმა უნდა ის ყოველთვის მართალი იყო ხოლმე და იყო ეს კარაგნები წაშლილი რომელიც მაინც ოდნავ ჩანდნენ ამნაირი ტანჯვა წვალებით აუარებელი წარწერები გადმომაღებინა ჩვენ მაცვისფასმა ექვთი ცოცავთა შორის ყველაზე მოქნილი აკრობატი ილიას დანევიჩი გამოდგა ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო ექსპედიციის მთავარი მხატვარი კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე შვენიერი მოქართულე და ქართული ფრესკების დიდი მოტრფიალი ყველაზე ხალისიანი და მუდამ დაუცხრომელი კი მიხეილ ჭიაურელი გახლდათ ერთხელ ჩუმად მინარეთზე აძრა და რევლი უდრო უდრო სალოცა. რუსეთ თურქეთის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა. ხშირად თავზე ძიმე არტილერიის ხმა გადაუვლიდა თხოვნა. დროისა და მოულელობის გარდა ბევრი რამ ომმაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრამეს ანადგურებდნენ. როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ოშკი შეისწავლა, სამხრეთ მკლავში მიზგითი ანუ ჯამე ჰქონდათ მოწყობილი. დანარჩენი ნაწილები კი ბოსლად, ფარეხად თუ თივის საწყობად ჰქონდათ გადაქცეული. ათასხრას ორწელს პირველი ექსპედიციის დროს ექვთიმე თაყაიშვილს გუმბათ ჩამოქცეული ბანა დახვდა. თუმცა საკურთხევლის კედლები და სვეტები ჯერ კიდევ მტკიცედ იდგა. დღეს იმავე ბანაში ვეღარ ნახა. უზარმაზარი საკურთხევლისგან 
მხოლოდ ფრაგმენტები რა გადარჩა. ინგრევა ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. რგვალი ტაძარი. ამ სამმა ექსპედიციამ საარაკო საქმე გააგება. დაადგინა ტაძრების, ეკლესიების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთის, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ეკითი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომადა შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო ყველა წარწერა და ფრესკა. დააფიქსირა ყველა ორნამენტი და დეკორი. წლების განმავლობაში ეს აღწერილობა იყო ერთადერთი მასალა ქართული ძეგლების შესახებ. წაროსთავის ეკლესია, რომ ხოლო ექვთიმეს წყალობით გადაღებულ ფოტოზეღა შემორჩა. 1969 წელს ეს ნანგრევები ჩააფეთქეს. მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ დგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა და 80 წლი ჩაიკეტა. ათასცხრაშჩვიდმეტი წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორტმანდა თუ არა, საქართველოს შესაძლებობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალი აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველო არ მოსწრებია, მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო ასექვსი წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 14 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა. საქართველოს ეკლესია განაგრძობს ავტოკეფალურ ცხოვრებას. ამიერიდან სიონის ტაძარში ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე შესრულდება. ქართული უნივერსიტეტის გახსნაზე ზრუნვა ივანე ჯავახიშვილმა 10 წლის წინ პეტერბურგში დაიწყო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დააგვირგვინა. ექვთიმე ერთ-ერთი პირველი დაუდგა გვერდი. დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მის ბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას. უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. პარტიული მოღვაწეობის არც დრო ჰქონდა და არც მენშევიკები მოსწონდა. მაინც იმ სოციალ-დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაც. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ მარცამდა. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თამშდომარი სამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების მიუხედავად ქვეყანაში მშვიდობა ვერ დამყარდა და უბედურების დღეც დადგა. მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ექვთიმეს ქუთაისის ხაზინაში დახვდა. რამდენიმე დღე და ღამე დასჭირდა ეკლესიისა და ხაზინის წარმომადგენელთა თანდასწრებით 
ნივთების აღწერას, გარჩევას და ისევ უთებში ჩალაგებას. უკვე 256 მეტი ყუთი, 12 მეტი ტომარა და ერთი კალათა მოგროვი. ქუთაისმა საქართველოს თავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხთაფეხ მიხვებოდათ. გადაწყვიტეს სასრაფოდ ბათუმში გადასულიყო. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია პარტია აგზავნიდა. თან ბარაცა ტანდა რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკნდა. ჩანაწერებში ნახა რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა. ძებნა დაიწყო. წასვასაც აღარ აპირებდა. მაგრამ უკვე საათები კი არა. წუთები იყო დათვლილი. დილით წითელი არმია ქალაქში შევიდოდა და ყველაფერი მათხელში აღმოჩნდებოდა. გულდამძიმებული ავიდა ვაგონში. ქუთაისიც ჩაიძირა. ორი დღის ჯახირის შემდეგ მატარებელი ბათუმში ჩავიდა. ბათუმი ის ქალაქი აღარ იყო შარშან შვიდივლის გენერალ კვინიტაძის მეთაურობით ქართულ არმიას რომ შეეგება. ზიანი, ხიარული, საზეიმოდ მორთული, საუცხოო ჩაცმული ქალებით და მამაკაცებით. ახლა კი მარტი განსაკუთრებულად ტიროდა. ხალხი ცავსე იყო, სასტუმროები, დინები, ვაგონები. ქუჩაში დადიოდნენ გაუპარსავი და დაღრემილი მოქალაქეები, სველი და ტალახში ამოსვილი ჯარისკაცები. აგინებდნენ მენშევიკებს უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტასთან თავარი შეკითხვა იყო მიდი ხარ თუ რჩები ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა განძიც იქმნა საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა რომ მას მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განცდან ერთად სტამბულში წაიყვანა. ტვირთის მატარებლიდან გადმოზიდვას და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე ატანას ოთხი დღე დაშლა. დანიშნულ დღეს ჩვენ ერთი საათით ადრე მივედით ნავსადგურში. საიდანაც გემი უნდა დაძრული და დავინახეთ, რომ კრეისერი უკვე საკმაოდ იყო ნავსადგურს მოშორებული. ცდა რომ კატერი დავწეოდით ამაო შეიქმნა. მეტი ღონე აღარ იყო. პატარა კერძო გემით უნდა წავსული ყავით კონსტანტინეპოლისა. ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით ცდილობდა მოყოლებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არ ავინიცის რამდენი ხიდ მიდიან ან სატყოებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონივრულ სურჩევს. ბეც მიხვება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალ ურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო და იოსებ ელიგულაშვილი ბათუმში მობრუნდნენ. პატარა კერძო გემი იქირავეს და სტამბოლისაკენ აიღეს გეზი. ექვთიმეს და მისი მეუღლისათვის ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ბედის ირონიით 2018 წლის ხეიბა უფურო და უიარაღო კაცერგო ეროვნული განძის დევნა და მოულა. საშინელი ამინდ დადგა. ექვთიმე იმაზეს დარდობდა წინ მიმავალი გემი თუ გაუძლებდა ამ ქარიშხალს.
Հոգործ եկնա Ստամբուլշի չէ աղցի ես։ Հոմելի իստորիկոսի արյոց նեպեպս, Կոնստանտի նեպոլշի մողթեստա շեի սավուս։ Թունդաց Մսոպլիոս էրդերթի դիդեպուլի նագեբովիս, այյասոպիաս նախվա հատգիս, մագրամ Սույրդի էրնես դրենանի դան գադմոյի տանես, տոմրեպշի մոտավսեպուլի նյութեպից ուտեպշի չէ ացղես, որաս որմուծ դա ծխրա ուտի գեմ բի են հոազ է դա աբի նավես դա մարսելիս գեն այղս կուրսի։ Սենեգալիս բոլկի Սապրանգ Սույրդիմ տլիանատ Մարսելիս բանքշի մի իտանես, իկիտան Սամուզոյու մոգանձիս ոտտաց խրամետի ուտի կամող ես, էրդից լիշը սանախի տանխա, որիատաս խուտասի պրանքի գադայի խատեստա ակակի չխենքելիս սախելսի շեի � Արիշից խորեպա ծալիան ձույրի իղո, էմիգրանտ էվի մաս վեր շես ուտեպոտին, կատացխիտ ես կալակ գարետ է գիտաց սախնի։ Համդենի մե ադգիլի դա ատվալի էրես դա արջևանի լևիլ զէ շիաչել ես։ Սաղկարի � Սաբալախ է մինդորի, պրինվել թա էզո։ Ումթարը սիշենովա կյս որձարդուլիանի սախլիան մանսարդիտ, ձվելի շատո։ Հոմեսից թոտխմետիկ արգի ոտախի է, դա աթի պատարա ոտախի։ Եկութի մե ուսակմո տարգաչերեպուլը, � Արիզիս նացիոնալուր մուզեում շի դացուլի կարտուլի խելնաց էրեպի շեի սավլա, կամոյի կուլի ադա կամոսաց եմատ մոհամզատ։ Կավ շիրի արձ կարտուել մեծին իրեպտան գավուծ գետիա, ուդ միվի մի մոծ էրախքոնդա, այն Հողնա դա աբարը։ Մուախերխոն դա դրոզեց այղոն կարտուլի սագանձորը։ Չէ մի մեորը սիկտի լիկնեմա, թո ես նիվթեմի սակարտուլուս արդավում ռունդեմա։ Մտգոմար է ոբա թանդատան ձիմ դեպոդա, մատերիալուր Իս ձվիրպասի խելնաց էրեպից թանրոմ չամոյի տանա Մարսելիս բանքշի իղոճակետ իլի դա խելսու էր ախլեպ դա։ Կարդուլի սահունջի սամբավի Սոպլիոշի գախմա ուրդա դա, Սաշիշրո է բամաց արդա աղովնա։ Չույնս Ախալ գորի սեր թիրամ է նիվթի դագույթ մետ, դամ թելտ կեն գանց ու պասո չեգի նախավտ, դա գամոգ իչմ թում։ Ուտխարի մեմ խոլոտ ծելատ վիտխլեմի, էս խալ խիսքոն է բա, դա ռոգորս է միզլի է միտգի։ Նույորկիս մ Մեն շեղիք էպս ես մոյեց ունատ, դա դիդան բավ շիղմ են։ Մի թխրս, մի ուծ էտ խեղ ծարի լիո։ Ձալի են շեղուտի է, ռայի մետքի, ռայու պլբի թածլետ, ռազեմը ուծ էրո խելի, ռոմ պատլեցի արվիքնեմի � Եկութիմ եմ տխիս մոցոլիս մոխերխեպուլի մետոդից կամոյի մուշավա, մագրամ էրտխել մայնց ծայիկցա դա հրձեց տայիղվարը։
Ragi Nino's musical organist Leva Konda Mirabuli, Queer Albit, Arisi Cinema Shukraud, Magra Mertel, Daez, Tilit, Savat, Oboshit Ivanis, Otsitwe Yavat, Obada, Atasras Otsta Hertmetit Lis, Ruamarts Garda Itswal, Shida Chehuda, Sigudils, Meurles Gamo M. Shidu, Juristeris Sant Levi Konda Zarebulida, Itroa, Aminted. Nino Agaraos. Chemi siob, chemi mardob. Da umtza umdgo maroba. Usit kotats kargatunda tsar moit vino svela. Akts glida na moar mil teu saugawar. Nino poltoratskaya. Uert kulesi meu glida mego bari ekutimes. Poltoratske bit tsar mashobit polonele biume. Notarius და ადვოკატ ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ ილია ხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძე მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე Anna, Sophie, Ekaterina და Alexander. Nados msitevshi erko zemo da kwe mokro anis mamulebi, kwe mokro anashi or sartuliani da tbilishi or isakhli. Nino ekuti meze ekusits liti qo umtsrosi. Mok zalebuli da satno adamiani. Parishi musikaluri ganatleba meiqo. Ta qanis mtsemlebi tsaragoda. Voltoratskeps stu mart moqare ojakhi kondat. Ekuti mets berger qopila matan. Ivanesats itsnobda. Magram ერთი შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წეულებაზე ექვთი მე სადღეწელოს დროს საოცარი რა თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე. ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკაიას და ოჯახს შექმნის. ძალიან გაიგვიროს. რა არის ბატონო ილია? ის ლამაზი და მდიდარი ქალი? კოჭლაბუხას უნდა შერთო. მალე პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთი მე შემოუთვალა. ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ ორემ მეორე ფეხსაც მოგდეხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა. ცხადია, ხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არ იყო მათი შეუღლების მიზეზი. ექვთი მეს ნინოს 20 წერილი ჰქონდა შენახული. ამ წერილებში ძირითადად მორიდებული თხოვნა ჩვენთან მოგძანდით ან აქადა აქ ვიქნები და იქნებ მინახულოთ. განათლებულმა, შვენიერმა და მდიდარმა ქალბატონმა სხვა ბევრად დაწინაურებულ თხოვნებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასავლებელი ირჩი. ნინომ და ექვთი მე მჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთი მეს და ნინოს შვილი არ ხოლიათ. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს მუდამ დიდი წეულება იმართებოდა. ექვთი მეც გამორჩეულად ხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე. მთელი ქართველობა დაესწრო ნინოს დაკრძალვას. ექვთიმეს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა ნინოს საფლავის პატრონობა. მთელი წელი მეგობრებს შავარში ან გაღალზე დაწერილ ბარათებს უგზავნიდა. ნინოს გარეშე კიდევ უფრო გაუჭირდა ცხოვრება. ამ პატარა უბის სიგნაკმა სხვა ჩანაწერებთან ერთად შემაძრწუნებელი ცნობები შემოგვინახა. 1924 წლის თებერვალში ექვსი დღე არ უსადილია. მარტში 13 დღე. სიკვდილს ერთმა კეთილის პროფელმა გადაარჩინა. ბრიუსელის სასტუმროში გადაიყვანა. იქიდან დაბრუნებულ თვალები ასტკივდა, მაგრამ უსახსრობის გამო პარიზში ვერ ჩავიდა. არა დაპირადად ისეთი ნუმიზმატური მონეტები ჰქონდა, 
შეეძლო არა თუ ემკურნალა, კარგად ეცხოვრა. ერთმა ქველმოქმედმა ქალბატონმა 75 მეტი დოლარი გამოუგზავნა. ისიც ვერ გაიმეტა თავისთვის. საგამომცემლო ფონდში შეიდანა. მალე ახალი, ბევრად სერიოზული საფრთხე გამოჩნდა. ობოლენსკის ქრიუმა სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ნიკო დადიანის ასულმა სალომემ სასამართლოს მიმართა და თავისი წინაპრების ნივთები მოითხოვა. თაყაიშვილმა მენშევიკური მთავრობის 1920 წლის დეკრეტი წარადგინა, რომლის ძალითაც სამეგრელოს მთავრის ქონება სახელმწიფო საკუთრებად გამოცხადდა. სასამართლომ ობოლენსკაიას უარი უთხრა, მაგრამ 6-მე თვისაც საქმე უფრო გართულდა. 1922 წელს საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირ შორის დაიდო თავდაუსხმელობის პაქტი. ცხადია, ემიგრანტ მთავრობასაც ლეგაცია გაუქმდა. ქართული განძეულობა უპატრონოდ გამოცხადდა და მუსიე პიერ ჟოდონს ჩაბარდა, რომელსაც საფრანგეთში დარჩენილი მეფის რუსეთის ქონება ებარა. 13 წლის შემდეგ ექვთიმესა და სხვა ქართველების დაუსწრებლად 1925 ყუთის ამუზეუმო ქონება პირველად გახსნეს და მარსელიდან პარიზის ბანკში გადაიტანეს. შოდონმა გულის ხმიერება გამოიჩინა და ექვთიმესა და ყოფილი მთავრობის ოთხ წარმომადგენელს მხოლოდ ერთხელ აჩვენა ყუთებიდან ამოლაგებული და თაროებზე მიჯრით დაწყობილი საუნჯე. მათაც მხოლოდ თვალი შეავლეს. აღსერა და შემოწმება ვერ მოხერხდა. 1926 წელს მეორე დიჩივლა სალომე ობოლენსკაიმ საქართველოსა და უკვე შოდონის წინააღმდეგ. დადიანის ასულს ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრა. ფარხმალი მაინც არ დაუღლია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1951 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა. სასოწარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ ჟორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა, უფლება და სახსარი კი არაფრის. თბილისში ცელი წერილი გამოუგზავნა ვუკოლბერიძეს. ნივთები უპატრონოდ არის გამოცხადებული. ვერ დამშვიდდები, მანამ ისინი საქართველოს არ დაუბრუნდება. ვუკოლბერიძე მესამბავი ლავრენტი ბერიას აცნობა. მან კი ორაზროვანი პასუხი გასცა. ჯობია ისე პარიში დარჩეს ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზეიმეს. ვეფხის ტყავოსნის დაწერიდან 7-250 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10 და 20 წელიც აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი, კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო. მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვინ გაუპატრონებს? ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება რაც მე საპედაგოგო დარგში დავიწყე მუშაობა. ჩემმა ყოფილმა შეგირდებმა მომართეს წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც უარი განვაცხადე. იუბილეზე უფრო სასარგებლო იქნება, თუ ჩემი ნაშრომების გამოცემა და საშუალება მოხერხდება. საბედნიეროდ ბევრი გამოეხმაურა ამ მოწოდებას. ფული შემოვიდა პრაღიდან, ბრიუსელიდან, პოლონეთიდან, ნიუ-იორკიდან, თეირანიდან. ყველაზე დიდი შემოწირულობა 1000 ფრანკი იყო, ყველაზე მცირე 1000 ფრანკი. ამ შემოწირულობით 2 წელიწადში 2 წიგნი დაბეჭდა. არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმ-სვანეთში 1910 წელს და არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა ოლთისში და ჩანგში 1907 წელს. წიგნები კი გამოსცა ძვირფას ფრანგულ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მაგრამ არასრულყოფილო ფოტოები თან არ ჰქონდა და ვერ დაურთო. თუმცა ნომრები ყველგან ზუსტად მიუთითა. ნატურად ექცა თავისი ნაშრომები სრულყოფილი სახით გამოცემული ენახა, როგორც ეს ჩაფიქრებული ჰქონდა. სამწუხაროდ ექვთიმე სანდერძი დღემდე არ შესრულებულა. დაწყებლილი მყავდა ყოველი ქართველი, რომელიც ისტორიულ ნივთ სამშობლოს დაუკარგავდა. გამოცხადებული მქონდა რომ ასეთი ნივთი ჯერ ჩემთან უნდა მოედანათ და თუ ვერ შევიძენთ იმ ფლობელს ხოლოდ მაშინ შეეძლო მისი უცხოელზე გაყიდო რაც გაიქონდა ყველაფერი რუსებისთვის უნდოდათ ქართველმა თავადაზნაურობა მასცია ერეკლე მეორის თოფი 
და ჩუქან ამესნებს. იმ თოფის განასროლით ლეკების კოხთა ბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში და ამას იმეტებდნენ საჩუქრე. ის რომაა, საუკეთესო მინიატურებიანი ვეფხსტაუხსანის ხელნაწერი. იმის ამბავი რა დღეს? გურიელის ქალი პელაგია თავად ნესტორ წერეთელს რომ გახვა. ზითევში ვეფხსტაუხსანი მიიდანა. მრავალი წლის შემდეგ დედამ ვაჟიშვილებს წიგნით თბილისში გამოატანა, დაზიანებული ყდა გამოუცვალეთ. დარდი მადმა წერეთლე მაყდაკი გამოაცვლო ინეს მაგრამ ეტლში დარჩათ. ვინცი პოვა იმან დავით სარაჯიშვილს მიუტანა. დავითმაც დაუნანებლად გადაიხადა სამი თუმანი. ცოტა ხნის შემდეგ დამპატიჟა სარაჯიშვილი. ყირა დღეს წეულება ქონი. შევედი თუ არა მომაგება. აი საშენო, საშენო. დავხედე, მოკიდე ხელი და უთხარე. ამას წავიღებ, გულმოდგინე ჩევისწავლი მეთქი. წაიღე, მაგრამ მალე დამიბრუნე. ბარონ დე ბაის უნდა ვაჩუქო. ბარონ დე ბაი დილეტანტი მაგრამ რადგან ბარონი იყო და ფრანგი ნამეტანი ზეტყვებოდა. აი ამისთვის უნდა და მიეცა. რამდენიც მოიკითხე იმდენი უთხარი ვიკლეო მეთხი. ამასობაში კი წავიდა იშენი ბარონი. სარაჯიშვილი საზვარგარე წავიდა და ცოლი მისი მიგზანის დრო და დრო კაც. დამიბრუნე დამიბრუნეო. კი ბატონო თქვა უთვლიდი. ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი ესენი კიდევ გამომედავებიან თქვა. ავდეკი და შევიტანე წერაკითხი საზოგადოების მუზეუმში. აღსერე და გამოვეც. ჩამოვიდა ეს და ვიცა რაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე უთხარი კაცო და ანებე თავი ამ ვეფხსტაუსანს. ვიღაცა გადამთიელს რომ გინდა გაატანო. აქაო და ბარონიო. აი შენი სახელი შეუწირე წერაკითხი საზოგადოებას და გამოვეცი კიდევ ას თქვა. და ვაჩვენ ეს აპისანი. კი ეა ამა მისი სახელი რომ მიყოში? გაიცინე და კარგი რომ მიქრა. ნამდვილი ყაჩაღი ვარ. ყაჩაღი. ფეხი რომ არ მომეტეხა ფირალი ვიქნება. საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6 საათზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. ქედმოხრილი, დუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9 საათზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპრობელი ტურისტის ექსკურსია. არა მხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჩერდა ცხოვრება. პურის ნორმა 10 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასახცევად ექვთიმე ბოსტანი მოაწყო. ცოტა ოდენი კარტოფილი და პომიდორი მოხავდა. ჩემი მდგომარეობა ფრია თუმცეო. ყველაფერი მაგლია. სამოსელი სულ შემომეხა. საზრდო სამყოფი არა მაქვს. დოქტორთან ვერ მივდივარ. წამლებს ვერ ვიდულ. პარიში ვერ ჩავდივარ. სამთარი კარზე მოგვადგა და ჩემთვის კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკულით იცვლება. თქოთ მაცნობოთ შესაძლო იქნება თქვენთვის თუ არა დამდვად პატივი და იმ საზრდო და რასაც თქვენთვის სადილო ახშმად იკეთებთ ერთი კერძი მეც მიზიაროთ რა საგვერველია ჯერვანის აბაზით და კიდევ საუბედუროთ მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოიცული და ვეცე იქნებ სევასტი მიქნა სიკეთე და მომაწოდო სადილი და მასთან ცოტა რამე რაც ვახშმისათვის გამომადგება ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხრდა საფრანგეთში გადამალული უძურფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დრო და დრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა მუდმივად შიში ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხლეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისე გურულმა გამჭრიახობა მოშველა. რომელ ოქროულობას ეძებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო. ჟოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს. აჯანყება მთელ პარიზს და მის შემოგარენს მოედო. გერმანელთა გარნიზონმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ნაცისტებმა საფრანგეთი დატოვეს. იმავე დღეს პარიზში ჩავიდა საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაური გენერალი დე გოლი, მაგრამ საბჭოთა არმიის დაუხმარებლად ნანატრი მშვიდობა არ დადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დე გოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს თხოვოს, მალე დაიწყოს დიდი შეტევა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა. იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დე გოლს. 
ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს რომ ამ საუნჯის ბედით ძლიერ დაინტერესებულიო. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ქართველი ემიგრანტის თხონას ამომწურავი რეზოლუცია დაადო. დაუყოვნებლივ დაუბრუნდეს. დეგოლი მოსკოვში სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა. რამდენიმე დღეში ურთიერთ დახმარების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. შოდონმა საცავის კარი გაუხსნა და ექვთიმემ ნივთების ამოლაგება და დახარისხება დაიწყო. 25 ყუთი გაამზადა, მაგრამ სარდაფში გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. პენიცილინის ნემსებმა ძლივს უშველა. საქართველოს თავრობამ პარიზში ორი ქართველი მეცნიერი გააგზავნა. შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია. იმავდროულად პარტიის ცეკას მდივანი. შალვა ამირანაშვილმა აღწერა კოლექცია. ყველა ნივთი და დოკუმენტი უკლებლივ ადგილზე დახვდა. თაყაიშვილს კითხეს. საქართველოსი ხომარ დაბრუნდებითო. სურ ჩემი ძლები მშობლიურ მიწაში დაიმარხოს. მოსკოვში დეპეშა გაგზავნეს და სამ დღეში თანხმობაც მიიღეს. მაგრამ ექვთიმეს ოყმანი შეატყვეს. მიზეზი ჰკითხეს. შვილო ტიტოლი ვარ, ასე როგორ წამოვიდე სამშობლოს. სამოსის ფული საბჭოთა კავშირის საელჩომ გამოყო. თანამგზავრებს დაუბარა. თუ გზაში რა მე მომივა, არ დამტოვოთ. აუცილებლად სამშობლოში წამოსვ. არიზიდან ორი თვითმფრინავით გადმოფრინდნენ. ევროპა ჯერ ისევ იბომბებოდა. გზავრობა სახიფათო იყო. ამიტომ რომის, ბენღაზის, კაიროსა და თეირანის აეროპორტები მოიარეს. უამიდობასაც თავი აარიდეს და თბილისში დაეშვნენ. დასრულდა 24 წლიან ილ ტოლვილობა. 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი სამშობლოში დაბრუნდა და ეროვნული საუნჯეც ჩამოიტანა. მხოლოდ ის უკლავ და გულს რომ ნინოს ნეშტი უცხოეთში დარჩა. თბილისში თვალცრემლიანმა თანამგზავრებს მიმართა. ახლა შემიძლია ვთქვა რომ შევასრული ჩემი ვალი. არა მაქვს უფლება ბეძდავე მდურო. ცაფიროს ხმელე ძორ მოხტო ჩემო სამშობლო მხარე. სნეული დაბრუნებულ ვარ, კურნალა ჩემი ვარ. პირველად სასტუმრო თბილისში დააბინავს. ფანჯრიდან უყურებდა ალექსანდრეს ბახს, სამხატრო გალერეას, ხაშვეც, ნარიყალას. ცრემლიერეოდა. ნეტავ, როგორ უძლებდი უცხოეთში. იმავე საღამოს ძველი მეგობრები, მეცნიერები ესტუმრნენ. დიდხანს ეფერებოდა, კოცნიდა, მათ და იმეორებდა. საარაკოა ჩვენი გადარჩენა, საარაკო. რამდენი რა მე გადავიტანეთ. რამდენჯერ დაღუპული მე გონა ყველაფერი. განსაკუთრებით ომი რომ დაიწყო. მოვალეობის გრძნობამ გადამარჩინა. სიტყვას ვაძლევდი ჩემთავს. სანამ განც პატრონს არ ჩავაბარებ. არ უნდა მოგდე და გადავრჩი. მეორე დღესვე წავიდა მუზეუმში არმაზის აღმოჩენის სანახავად. ქაშვეთში მივიდა. ბინოკლით ათვალიერა ლადო გუდიაშვილის ფრესკები. ზღაპრულად გარდაქმნილი და გამშვენიერებული და მხთა თბილის. მარტო სტალინის სახელობის სანაპირო, მისივე სახელობის პარკი, ყოფილი თავისუფლების მოედანი, კომკავშირის ხეივანი რადღირს. სანაპიროს ადგილას ხო მაშმორებული სანაგვე წუმპეები დავტოვე, როცა მივდიოდი. ჩამოსვლიდან 3 დღის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორის წოდება მიანიჭეს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ერთხმა დაირჩიეს. ომის შემდეგ სტალინისათვის მიურთმევიათ საბჭოთა კავშირის სასკოლო რუკა, სადაც ახალი საზღვრები იყო მოცემული. კმაყოფილმა დაათვალიერა ახლად მოხვეჭილი ტერიტორიები, კავკასიის სამხრეთით გაატარა ჩიბუხის ტარი და ჩაიბუზღუნა. აქ კი ჩვენი საზღვრები არ მომწონსო. კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილი, თურქეთის მიმართ ჩვენი კანონიერი პრეტენზიები. წერილის თარგმანი გადაბეჭდა გაზეთმა პრავდა. ქვეყნდება ირაკლი აბაშიძის ლექსი რა დაგავიწყებს ქართველო სანამ ქვია ქართველი გეზახის შენი მიწა ქართული აქვეა აჭარის ყადის რასიხ სულეიმანის ზებერიძის მოწოდება ქართველო მუსლიმანებო ვთხოვოთ დიდ ღმერთს რომ სამუსლიმანო საქართველო მთლიანად შეუერთდეს თავის დედასამშობლოს ამინ 
Սրուլիատ Սակարտոլոսկ ատալիկոս պատրիարկիկ ալիստրատը թավիս խմաս ու էրտեպս էրիս Սամարդլիան մոտխոնաս։ Հավդամ դաբեջտա ռեսպուբլիկիս խեմծոնելիսկ անդիտ ճարկույանիս սերի։ Չերարգան խորձիել է Սամի եկսպետիթիան մովաց ու ամխարը շի դա շետեգեմիմ կարնախովս։ Շեն իմ շոբելի էրիսա այս պխարը, միս գիզլ շուլթան աղված իակ ուելապերի։ Սաջարոլ եկցիևսկի թուլոպս դուրկե չի մոցղոբիլ եկսպետիթի Սարմոտքա սիտղա ռոմելմած սատավետ այդով ծիվոմս։ Սխամի զեզպտան էրտատ չերջիլ մատքա, դուրկետի դա սպարսետի դիտատ շեշպոտեպուլնի դա շեցուխեպուլնի արիան Մոսկովիս նտավրովիս պրետենզի է բիտ Լիդա թաղայշույլ սատա ալեկսանդր է պոլտորացքիս վերազը Վաշլովանիս կուչի սեկսումը մերջի մեոր է սարդուզ է էրտի ոտախի կոնդատ։ Եկտում եմ մատանց խորը բագադաց գոտը։ Ադրե դավոպլ է բուլի � դա չանաց էրեմի ծավս է ու ամրա ուրու է ուլիտ, ամո տախշի մոտավստը։ Մանքանա չէ իտ զինադա, ծղոլատ լիդա զմիշույլի ժորա այգվանը։ Ուկ է կալագարետ կամգզավոր է բա չէ զլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլ
საუბრისას გითხეს შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო ნატომ უპასუხა აი 6 მეთაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობს ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა კაგებეში გამომიძახეს და მკითხეს ნატო აჩნაძე საფრანგეთში ემიგრანტებს შეხვდა და ამის შესახებ თქვა რა იცით მე უთხარი იმ დროს მე უკვე აქ ვიყავი და იქ რა მოხდა აბა რა ვიცი ახლა საჭირო ჩავთვალე რომ ეს ამბავი თქვენთვის მეცნობები ზუსტად 3 თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს უნივერსიტეტს ტრადიციად ეგ სათავისი დამარსებლების მოკვეთა მე დიდი პატივით მიიღეს და აღმადგინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად რუხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს რომ მე მაქვს სახში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან სიარული. მა გავრცელდა წამებისაგან ფჩხილები სულ ჩაშავებული აქვს და შინა პატიმრობა მიოსაჯესო ამიტომ ბევრი ერიდებოდა მასთან მისვლას. ვინც კიდევ აგძელებდა სტუმრობას ხშირად უცნობი ადამიანი უღებდა თქარებს და მოსვლის მიზეზს ეკითხებოდა. მეზობლები ამბობდნენ, ერთხელ დაკითხვაზე წაიყვანეს და უკან საკაცით მოიყვანეს. ამის შემდეგ აღარც ამდგარა. ექვთიმეს საანდეზო განწყობილება შეექმნა. ღამით ნინოს ხმა ესმა. მას ესაუბრებოდა. მე რამდენიმე დღეში მოგდები. გონება და ენა არ დამიკარგავს. თუ არ ემს თვალი ორი ხელი ეღარძა იაკობმა მითხრა ქტები ღირსეულად დამარხეო მე უპასუხე ქართველებმა ცოცხალის მოვლა არ ვიცი თუ რამ დამარხვა კარგი ვიცით მეტი მაგრამ თვითონ კარგი დამარხვა არ ერგო იანვარში 80 წლის გახდა 21 თებერვალს შაბათ დღეს გარდაიცვალა 24ში დაგრძალეს ბერმა იქნებ მართლაც ვერ გაიგო მაგრამ პანაჩვიზე მყოფებსაც აფთხილებდნენ გასვენებაზე მოსვლით ნუ შეწუხდებით 48 კაცი დაესწრო გამოსვენებას პროცესია ვაშლოვანის ქუჩიდან ვაკის სასაფლაოსკენ დაიძრა ნაბძანები კონდათ არსაჩე ჩერებულიყვნენ არსაჩი უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა იოსებ მეგრელიძეს 20 მანეთი დაუჯდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან ექვსი წუთით შეჩერება. ექვთი მეთაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სქელტანიანი მონოგრაფია 1917 წლის მოგზაურობა მაღლა ასია და თქვა. ძმაო ექვთი შენ არც მიტინგი ჭირდება და არც ძეგლი. შენი ძეგლი შენი წიგნებია.